moto zinazo ikabili jamii taarifa zaidi na Zefania Renatus ni katika mkutano wa 13 wa wanafunzi wa kada ya udaktari kutoka vyombo mbalimbali vya sayansi ya tiba hapa nchini wamekutana mjini Moshi mkoani Kilimanjaro kujadili masuala mbalimbali ya ubunifu katika teknolojia ya sayansi ya tiba Pascal Thomas ni miongoni mwa wanafunzi wa kada hiyo kutoka chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi kutoka Muhimbili ni mvumbuzi wa mkanda salama na ambao utasaidia hususani kwa kina mama wanaotoka na damu nyingi wakati wa kujifungua mkanda salama huu ni mvumbuzi ambao tumeufanya kwa ajili ya kupunguza vipo vya kina mama vinavyotokana na kutoka na damu nyingi mara baada ya kujifungua ha, Afrika pamoja na nchi zingine ambazo zinaendelea vipo vya kina mama vimekuwa ni kiko kwa, kwa hali kubwa ambapo asilimia tatu ya vifo vyote vinavyotokana na kina mama ni kwa sababu ya utokaji wa damu nyingi mara baada ya kujifungua yani kwa passport muhimu rich kwa technology za kidaktari. Uvumbuzi huo pamoja na tafiti nyingine zinazolenga kuokoa maisha ya watanzania sasa zinawasukuma kupaza sauti kwa serikali. Ni tafiti ambazo vina mchango mkubwa sana kwa jamii kama serikali ya Tanzania katika kuizipa uwezo kwa sababu hawa ni watu ni wanafunzi na vifaa hata kama kuna watu wanashirikiana nao ni kuchache sana ila serikali nyingine serikali kupitia wala ya taasisi na pia kupitia wala ya elimu zitawapa nguvu hao ninaamini hasa tutaleta mchango mkubwa katika kuboresha afya za wananchi nataka pia watu wa serikali pia na stakeholders wengine wote wajue ya kwamba healthcare innovations zinaendelea na zina happen for medical students na tulitamani kwamba waweze kutusupport kuanzia kwenye kuzihamasisha akizungumza kwa niaba ya waziri wa elimu sayansi na teknolojia professor Adolf Mkenda makamu mkuu wa taasisi ya Afrika ya Nelson Mandela kutoka jijini Arusha Profesa Maulidi wa Kipanyula amesisitiza serikali kuzitambua kazi za ubunifu zinazofanywa na wanafunzi wa kada ya udaktari hapa nchini. Kuna ulinzi ambao unahitaji kuulifizi sajiliwe na kutafutiwa kitu wanaita patent au au au, au copyright. Sasa zikisha zikishapatikana ulinzi huu kishapatikana maana yake ule ubunifu anakuwa anakuwa ni miliki halali. Zefani Renatus Star TV Kilimanjaro Mkuu wa mkoa wa Mara Said Mtanda ameagiza kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Roria na Tarime kufanya operation za kukabili kilimo na matumizi ya dawa za kulevya baada ya jeshi la polisi nchini kukamata viwanda na mashamba ya bangi ekari nane na sabini pembezoni mwa mto Mara habari zaidi na Said Hunga Mkoa Mara umezindua operation Kabambe za kukabiliana na matumizi, kilimo, biashara na madawa ya kulevya kufuatia kikosi maalum cha jeshi la polisi kukamata viwanda na mashamba ya bangi ndani ya Mto Mara. Akitangaza operation hiyo, mkuu wa mkoa Mara Said Mtanda ameziagiza kamati za ulinzi na usalama katika wilaya za Tarime na Roria kuanzisha operation hizo ili kukabiliana na tatizo hilo. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Roria, wananchi wa Tarime ambao ni jirani zenu kuachana na kilimo cha bangi. Tutahakikisha serikali tumejipanga kikamilifu kuhakikisha operation ya kutokomeza bangi na madawa mengine ya kulevya ndani ya mkoa wetu wa Mara itaendelea Hayo ameyasema katika uzinduzi wa kampeni maalum ya utoaji huduma wa Ndoria na kuasisitiza watendaji kuacha kuwa mangimeza wakikalia viti maofisini mwao Wananchi ukiona wanalia na we lazima ulie ukiona wananchi wanafurahi na wewe furahi Alafu baadaye ndio tuwaulize hivi mlikuwa mnalia nini pale. Kama serikali ya wilaya Roria tumedhamiria kwa dhati na hatutorudi nyuma kutahakikisha kwamba ndani ya wiki moja badala ya wananchi kufata huduma, huduma ziwafate wananchi walipo. Wakielezea hali ya upatikanaji wa huduma za afya, baadhi ya wakazi wilaya Roria wanasema kuwa uwepo wa huduma mkoba utawaondolea kero kutumia gharama kubwa kufuata huduma. Huduma za afya katika taifa yetu hii ni sehemu zinapatikana karibu kila kata kwa sasa ina zahanati. Hali ya upata, upatikanaji wa huduma hasa za afya 
ni nzuri lakini kitu kinacholeta shida ni madawa unapoenda hospitali dawa zinakuwa hazipo toka hapa katika viwanja hivi vilivyopo katika eneo hili la Kinesi Wiranrori ya mkoa ni Mara Sadiki Unga Star TV Wakulima mkoa wa Rukwa wameshauriwa kuachana na dhana ya kutegemea kilimo cha mazao ya chakula pekee na badala yake watumie fursa la zao la kimkakati la parachichi kutokana na uwepo wa soko la uhakika Brown Mtawa ana taarifa zaidi akizungumza wakati wa kufungua mafunzo ya kujengea uwezo wa kulima wa parachichi katika mkoa wa Rukwa yaliyoandaliwa na taasisi ya Grace Community Development and Education GCDE katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji katika mkoa wa Rukwa amesema licha ya gharama za awali za uanzishwaji wa kilimo cha parachichi kuwa kubwa lakini zao hilo linatajwa kuwa na tija kubwa kwa wakulima parachichi ni sababu ya kijani kwa hiyo basi wakulima wengi wajitokeze kulima parachichi kwa na maana kwamba zao hili muda wa maandalizi huo unachukua muda mrefu lakini ukianza kuja kuvuna mavuno yake yanakuwa ya muda mrefu na yanakuwa na tija kubwa kiasi kwamba sio zao lile la kulima mwaka mmoja kila mwaka utakuwa unaendelea kulima na kutumia nguvu kubwa nguvu kubwa inatumika mwanzoni ukianza kuvuna matokeo yake yanakuwa ni ya muendelezo baadhi ya wafanyabiashara wa zao hilo wamekiri kuwepo kwa soko la uhakika uh, bei ya soko nje ya nchi bado ni nzuri hata ukiangalia kwenye masoko ya Ulaya utakuta bei tayari zina, zinazidi kupanda toka euro nane unakuta zinaenda sasa mpaka euro kumi na pia hata bei za wakulima shambani bado zinazidi kuongezeka Wito uliotolewa kwa wakulima hasa vijana ni kuachana na dhana ya kutegemea mazao ya muda mfupi pekee na badala yake wachangamkie fursa uwepo wa zao la parachichi. Vijana wanapenda uh, matokeo ya muda mfupi. Na unavyojua parachichi ili uanze kuona matokeo yake, ya mavuno yake ni ndani ya miaka mi, kuanzia miaka mitatu, minne na kuendelea. Kwa hiyo wao wana wanaangalia masuala ya ma, matokeo ya muda mfupi kama maalage, mahindi ambao wanajua ndani ya miezi sita watapata kipato. Kwa hiyo ni waombe sasa vijana popote pale walipo wanapotusikia watumie hii fursa ya uwepo wa soko. Kwa hiyo imegundua kwamba hii kilimo tunachoelima cha muda mfupi okay, jinsi navyochoka umri na ndivyo uzalishaji wako unapungua. Lakini tunda unapolipanda, yani hata umri unapungua lakini bado utavuna kwa sababu linavyokuwa leo kivuna labda ukipata kilo mia mwaka kesho itaongezeka. Kwa hiyo nguvu zinapungua lakini pato lako linaongezeka. Tofauti na vimo vingine tunavyoima mahindi na mazao ya, ya muda mfupi. Kwa hiyo Rukwa ni mkoa ambao kwa kiasi kikubwa ulikuwa unategemea mazao ya chakula pekee katika kuendesha uchumi wake. Hivyo serikali kuhamasisha kilimo cha parachichi kama mojawapo ya zao la kimkakati huenda Rukwa ikaruka zaidi kiuchumi. Brown Mtawa Star TV Rukwa. Kamati ya kudumu ya bunge maji na mazingira imeagiza kuimarisha usimamizi wa kulinda maeneo ya hifadhi ya vyanzo vya maji ili kuepusha uharibifu unaosababishwa na mwingiliano wa shughuli za kibinadamu na uhifadhi taarifa zaidi na mwanabari wetu Omari Hussein Mkoa wa Morogoro miongoni mwa maeneo yaliyo na idadi kubwa ya vyanzo vya maji vinavyotegemewa katika mikoa mitatu ya Morogoro Pwani na Dar es Salaam umetajwa pia kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa kwa kiasi kikubwa na mwingiliano wa shughuli za kibinadamu na uhifadhi uwepo wa shughuli za kilimo ufugaji na uanzishwaji wa makazi ya kudumu kwenye maeneo hayo ya hifadhi za vyanzo vya maji. Kwenye ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira inaelezwa umuhimu wa mamlaka zenye jukumu hilo kulinda maeneo hayo kuongeza umakini katika kudhibiti hali hiyo. Maeneo yale ambayo mnaona ni karibu na chanzo cha maji kwanza pasiwepo na shughuli yoyote ile ya uharibifu au ya, ya kilimo uharibifu unaotajwa kuwepo kwenye maeneo hayo ya vyanzo vya maji umekwishaleta madhara athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame na kukauka kwa mito mikubwa tegemeo na sasa mpango ni kuimarishwa kuwa na uhakika kwenye upatikanaji wa maji kwa maji yenyewe ndio haya na sisi wote tunategemea mimi kwa hiyo 
kama tusipojifunza kuitoa mingu kama ambao yaliyo itakuja kupigaliwa baadaye maeneo yote ya vyanzo vya maji kwa huru na shughuli za uchafuzi na kuongoza ili tajeti yetu kufikia juni 24 miradi yote hii nane iwe imekamilika na itakuwa inatoa huduma na itatoa kwenye 62.5 kufikia 96 kulinganisha na target serikali ipo kwenye mpango wa kupanua kingo za bwawa la Mindu chanzo tegemeo kwa zaidi ya asilimia sabini na tano ya wakazi wa mji wa Morogoro miongoni mwa miradi mikubwa iliyopangwa kuondoa kabisa shida ya maji tunalipa kipaumbele sana kwa wahili na hii jitihada ya kuongeza tuta ipo katika hatua muhimu kabisa kuona kwamba kipaumbele kinatekelezeka. Baadhi ya wabunge wa jumbe wa kamati hiyo ya kudumu ya maji na mazingira wametoa msisitizo wao udhibiti wa haraka wa shughuli za kibinadamu. Sana wataalamu wa ndani ndio watumike ili kupunguza gharama za miradi na kuokoa fedha zinazotolewa na mheshimiwa rais wetu mpendwa habari ya kujenga milimani katika chanzo cha maji isiwe jambo ambalo linafanyika hata angalau kwa kuanzia. Utekelezaji wa mradi huo mkubwa kuboresha bwawa la Mindu unaendana pia na uhakiki wa mipaka ukomo wa shughuli za kibinadamu na uhifadhi na sasa mchakato unaendelea ikiwemo kuainisha mipaka eneo la mita tano za hifadhi kutoka hapa mkoani Morogoro o Mario Seni wa Star TV Inaelezwa kuwa pamoja na jitihada za wadau na jeshi la polisi kupambana kudhibiti ajali za barabarani bado hali sio shwari kwa upande wa waendesha pikipiki ambao kuna ripotiwa ongezeko la ajali zitokanazo na boda boda taarifa na Abdala Pandu Akwasilisha toleo la takwimu la ajali na makosa ya barabarani kwa mwezi wa Septemba 2023 mtakwimu kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Ramla Hassan Pandu anasema idadi ya ajali barabarani zimeongezeka kwa mwaka na kufikia ajali 16 kwa mwezi wa Septemba 2023 kutoka ajali 14 kwa mwezi wa Septemba 2022 Tukilinganisha idadi ya ajali barabarani kwa mwezi wa Septemba na mwezi 2022 na mwezi wa Septemba 2023 tunaona kwamba zimeongezeka kufikia ajali 16 kwa mwezi wa Septemba 2023 kutoka ajali 14 kwa mwezi wa Septemba 2022 kama kawaida mwezi wa Septemba 2023 zimeongozwa na wilaya kaskazini B magharibi A na magharibi B lakini kwa mwezi wa Septemba 2022 iliongoza wilaya ya Kaskazini A ambako kwa kipindi kile kiliripotiwa ajali tano. Akizungumzia hali ya takwimu hizo na makosa yanayosababisha ajali afisa wa polisi Sergeant Ali Abdalla Juma anasema uzembe huchangia makosa hayo ila polisi wanaendelea kutoa elimu kwa madereva na watembea kwa miguu huku wakilenga kuchukua hatua kwa kila atakayehusika kukiuka sheria za usalama barabarani. E, ni jukumu letu kwanza kuwakamata court kwa nausilisha mwenye. Na kwanza lazima tuwakamate. Sasa inategemea rasili mali tuliyonayo ya vifaa na utendaji ambapo unatuweza utatuwezesha kuwakamata wote. Na ndo hapo panapokuja sasa haja ya kuwa na teknolojia ambayo itakwenda kufanya kazi yenyewe. Akizungumzia hali ya udhibiti wa madereva na leseni afisa kutoka ofisi ya usafirishaji na leseni Nasr Mwinyi anaelezea mkakati wa idara yao kwa wavunjifu wa sheria hizo. Utaratibu upo tena upo wazi kabisa na hizi pepa tumewapa hata madereva wanajua utaratibu wa kuchukua abiria utakiri Jeshi la polisi linaendelea na mkakati wake ukaguzi wa kisasa na kuimarisha utendaji ili kuhakikisha ajali zinadhibitiwa. Abdullah Pandu Star TV Zanzibar. Wakazi wa kata ya Shigala katika wilaya ya Busega mkoa ni Simiu wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kuchimba kisima katika kata hiyo. Taarifa zaidi na Shaban Lupimo. Wakazi wakati ya Shigara kwa sasa wanachota maji ya kunywa mtoni na visima vya kusukuma ambayo hayakidhi mahitaji yao. Na maji nyenye kusubiria. Wakati na sukuma bomba lakini maji yana yanachelewa kutoka. Wakati mwingine hayatoi kabisa mpaka yasubiri. Hapa Shigara tuna uhaba wa maji kwa sababu mabomba hapa tunaona kama ubaga hapa tunaomba tunabomba mmoja. 
Sasa kwa bila metusaidia kutuleta hapa kutuna bomba jingine tutapata tuta, tuna unafu Hii ndiyo sababu ya serikali kuona kuna haja ya kuchimba kisima kirefu katika kata hii kwa ajili ya kusambaza huduma ya maji bomba Tunashukuru sana kwa mshimiwa laisi samia suluhu kutuletea mladi wa maji Mambo tunaweona yanaenda vizuri Tunashukuru na mungu wa mjalie Lakini ni moja wapo ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa kweli upokeaji wa mladi kama huu ukikamilika kidogo utaondoa aza sana ambayo pia wananchi wa kijiji cha Shigara hususa ni kata ya Shigara kwa nasumbuka sana uchotaji wa maji. Katibu tawara wilaya ya Busega Jafari Kubecha kwa niaba ya mkuu wa wilaya anafika katani hapa kushuhudia maendeleo ya uchimbaji na kuagiza kazi ya usambazaji maji ifanyike haraka ili wananchi waanze kupata huduma ya maji karibu hatua zilizo kamilika ni ukamilishaji ili sasa waji wa taalam kwa ajili ya kuyapima maji sasa na kuanza kuyasambaza katika kijiji hiki na vijiji vya jirani kwa hiyo sisi tunashukuru e, serikali e, kwa kuliona hili na kupunguzia adha wananchi wa wa wa, 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 wa kata ya shigala na kijiji cha shigala lakini nadhani mmepita maeneo mengi meona adha waliokuwa naipata wananchi wa shigala wamekuwa na maji ya kupampu ambao wakati mwingine haya hayatoki adha imekuwa ni kubwa meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Busega mhandisi Daniel Gagala anasema baada ya shughuli ya kupata chanzo cha maji hatu inayofuata ni kuanza usambazaji lengo kubwa la sisi Ruwasa ni kuhakikisha tunatoa maji mtiririko ana kujenga maji kujenga tanki na kuweza kusambaza mabomu katika kijiji kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuchimba kisima tumemaliza hatua inayofuata ni kufanya usanifu na baadaye tuweze kuyasambaza kwa wananchi Shaban Rupimo Star TV Simiu Chanzo cha mmomonyoko wa maadili kwenye jamii kimeelezwa ni kutokana na wazazi na walezi kushindwa kuwajibika katika malezi ya watoto wao Alex Ngereza ana undani wa habari hii Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mkoa wa Katavi Charles Peter Kanyanda alipotembelea katika hospitali ya mkoa wa Katavi amesema kushindwa kuwajibika kwa jamii katika malezi ndio chanzo cha kuharibika kwa maadili kwenye jamii mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu umekuwa kubwa kweli kweli na baba wa taifa alisimamia jambo hili mimi ombi langu kwenu nyinyi nyote kwamba tuendelee kuelimisha madhehebu yote ya dini viongozi wote tuendelee kuelimisha vijana hasa vijana juu ya uzalendo kwa sababu vijana wengi hawajui tulipotoka na tulipo na tunakokwenda Aidha ametoa rai kwa Watanzania kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kuyafata yale yote aliyoyaacha ikiwa ni pamoja na umoja mshikamano na kuilinda amani iliyopo kuendeleza amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania Afrika kwa ujumla na dunia nzima na hivyo ndivyo alivyokuwa anapambana navyo katika maisha yake. Ndio vijana kila mmoja hupata elimu. Alikazia sana elimu. Kwa upande wao wajumbe wa taasisi hiyo mkoa wa Katavi wamesema ni wajibu wa kila mmoja kuendeleza na kuzilinda tunu zilizoachwa na Mwalimu Nyerere. Habari za mila potofu toka zamani tulipopata uhuru baba wa taifa alizipinga. Alizipiga vita ya mwenzake mwalimu ilikuwa kama ni yeye na wewe taasisi yako hii hospitali kila siku na wagonjwa inatakiwa uwe na moyo wa kujituma kwamba kweli nafanya kazi ya Mungu na msaidia mgonjwa kwa hali yake lakini na mwisho kwa wasaidizi wengi akipata mamlaka na kuwa mbabe mamlaka si ubabe Mganga mkuu wa hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Katavi Serfina Patrice amesema ili kumwenzi Mwalimu Nyerere inatupasa kuendeleza kupambana na ujinga, marazi na umaskini. Siku ya kumkuzi ya Mwalimu Nyerere, mganga alikuwa na na na, na vita na, na maradhi, ujinga na umaskini vita tatu ya msingi. Nafikiri na hivi vinavyoendelezwa vya maradhi angalia serikali awamu ya sita imejenga hospitali hayo makubwa makubwa ndio silaza vita hiyo sasa kutoka mkoa ni Katavi Alex Ngereza Star TV uongozi mkoa ni Mwanza umeitaka almashauri ya jiji la Mwanza kujipanga kutoa majibu ya kero za wananchi kwa wakati ili kupunguza malalamiko ya wananchi taarifa zaidi na mwanahabari wetu Sudi Shaban Mkuu wa mkoa wa Mwanza Amos Makala 
ameanza rasmi ziara yake maalumu ya kusikiliza kero za wananchi na kutatua zinazokuwa ndani ya uwezo wake iko ni ishara kukabili kadhia malalamiko inayotupiwa serikali mwenyewe ana hera mimi sina hera haya sasa mzee mama yule mwanasheria ziara hiyo imeanzia wilaya ya Magana viwanja vya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Magana mkolani ambapo wananchi bila shaka wamepata wasaa wa kusikilizwa bayana kero zinazowasibu na hivi ndivyo namna kero zilivyosikilizwa na baadhi kutolewa majibu papo hapo waka baada ya kunyu kumilikishwa kiwanja changu nikamilikishwa kiwanja cha mtu mwingine namba 44 mheshimiwa alikisha alipia paka na gharama za za umilikishwaji toka toka tarehe 29 mwezi wa saba mwaka 2021 kwa hiyo mpaka sasa nimeendelea kuzungushwa tu maiza ukweli utajulikana kwa niaba yangu mkuu wa wilaya ataitisha huyo mauma aje na faili na nyie muende na faili nimemuuliza migogoro ya ardhi ni miongoni mwa kero zinazotajwa kukabili wilaya ya Magana mara baada ya kusikiliza kero mkuu wa mkoa makala kalazimika kutoa maagizo kwa mamlaka husika kuwa na kasumba kutatua kero kwa wakati lazima muende na mungu tulionao sisi viongozi mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya kwamba tuko tayari kuwasaidia wananchi wetu kutatua migogoro ya ardhi na nyie lazima muende na falsafa hiyo tulionao sisi ofisi ya kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Mwanza imekiri kuanza harakati za kupambana kuondoa kero za ardhi jijini Mwanza sisi tulishatoa maelekezo kwa watendaji wetu wa halmashauri zetu jiji na manispaa kwa maana ya kwamba kila siku moja ndani ya wiki wawe wanatoka kwenda kusikiliza kero za wananchi zinazohusiana na ardhi baadhi ya viongozi wamenena juu ya maamuzi ya mkuu mkoa ya kusikiliza kero za wananchi sisi kama chama tumeshaanza kufanya mikutano yetu ya hadhara kusikiliza kero na sasa tunaenda kata kwa kata na siku ndio kusikiliza kero. Tabu matatizo ambayo umeelekeza hapa na mengi umepata majibu na mengine umeelekeza yanakwenda kufanyiwa kazi. Ziara ya kusikiliza kero za wananchi ni endelevu katika wilaya nyingine mkoa ni hapa. Sudi Shaban Star TV Mwanza. Naibu waziri wa afya Dr. Godwin Molel amesitiza mifumo ya matibabu hapa nchini kuanza ngazi ya vituo vya afya hadi taifa ili visomane ili kupunguza matumizi mabaya ya fedha za mifuko ya bima ya afya na Ishoki Makeseni kutoka Dodoma ana taarifa zaidi Dr. Mole amesema hayo katika kilele cha kuhitimisha miaka kumi na miwili ya utekelezaji wa mradi wa kuimarisha afya HPSSC kuna utekelezwa nchini kwa ufadhili wa serikali ya Uswizi pamoja tumetoka mbali angalau kuna nafuu kuliko tulikotoka lakini tunafanyaje sasa tutengeneze mifumo iliyosomana kwa sababu leo tuna teknolojia nyingi leo CT scan isirudiwe rudiwe isomane mifumo ya hospitali yetu kuanzia kituo cha afya mpaka hospitali yetu ya taifa mifumo yetu isomane na mifumo ya bima kama tunaenda kwenye universal health coverage maana yake na mifumo yetu ya bima kwa maana ya kwamba kama ukipiga CT scan kwenye levo ya, ya mkoa ukifika taifani kama hakuna sababu za kitabibu za kuirudia ile ile iweze kutumika lakini vitu vyetu visomane tumetoka mbali lakini tunatakiwa tuone ni namna gani tunaboresha zaidi kutoka hapa ambapo tume 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 tumefikia tume mkutano huo umehitimishwa na naibu waziri Tamisemi Dr. Festo Dugange hata hivyo akitoa maagizo mbalimbali kwa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa na wataalamu wote wa sekta ya afya nchini na kama hatujafanikiwa kwa kiasi ambacho tunakitarajia nini tatizo changamoto iko wapi na hatua gani tuzichukue kama watendaji na kama serikali ili tuweze kufikia malengo ya kusha kwamba wananchi wetu wanapofika katika vituo vya huduma wana uhakika wa kupata dawa zote sasa lengo la mshitiri ni kuonyesha kwamba ile gap ya MSD ikitokea MSD hawana dawa basi mshitiri ana supply zile dawa ili kuhakikisha dawa zote muhimu zinapatikana kwenye vituo vyetu. Kikao hicho kimefanyika kwa siku mbili hapa Dodoma huku ajenda kuu ikiwa ni kujadiliwa kwa mikakati na kutolewa kwa maelekezo mapya yanayonuia ubora zaidi katika sekta ya afya. Nishoki Makeseni Star TV Dodoma. Serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 1.19 
kwa ajili ya kufikisha mradi wa umeme katika vijiji vya kata ya Ukata Mbinga vijijini mkoa ni Ruvuma. Adam Nindi ana ripoti. Naibu waziri wa nishati mheshimiwa Judith Kapinga akizindua mradi wa umeme katika kata ya Ukata yenye vijiji vinne amesema kuwa shabaha kubwa ya serikali ni kuhakikisha huduma muhimu zinazohudumiwa na serikali zinafanikiwa. Serikali ya awamu ya sita imejiratiti katika kuhakikisha tunaondoa changamoto ya umeme pamoja tunaleta umeme kwenye vijiji maeneo ambayo yanatoa huduma za kijamii shule za anati vituo vya afya kwenye pampu za maji kwenye visima ni lazima tuhakikishe umeme unafika ili tuweze kuwaboreshea nyinyi watu wa ukata huduma Eva Skabingo ambaye ni mhandisi wa miradi katika upande wa rea amesema serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni moja pointi moja tisa kwa ajili ya kusambaza umeme katika vijiji vilivyo katika kata ya ukata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan ametenga kiasi cha bilioni moja nukta moja tisa kwa ajili ya kutekeleza mradi katika vijiji vyetu vinne vya ukata Sote tunajua tayari vijiji vitatu vimeshafikia na miundo ya umeme Wananchi wa kata ya Ukata iliyopo katika Mbinga vijijini wameshukuru serikali kwa kuweza kutoa fedha kwa ajili ya mradi wa umeme katika kata hiyo na kusema utapunguza changamoto zilizo kwa zinawakabili hasa kwa kuweza kununua stationari za shule pamoja na vifaa vinavyotumika katika zaanati kwa muda mrefu tumeteseka ni ukosefu wa umeme tumekuwa tukitumia nishati ya jua sasa kama unavyojua nishati ya jua kwa vitu vingine haiwezi kukizi ni vitu vichache tu ambavyo vinaweza kukiziwa kutokana na nishati ya jua jambo moja kwa ambalo kidogo lilikuwa linaleta shida muda mwingine tunahitaji kutoa kopi za wanafunzi jambo ambalo lilikuwa natugarimu na tukiwa pande gari kutoka hapa mpaka mjini tukatoe kopi tuje tuwafanyishe wanafunzi mitiani kutokana na umeme kwamba huduma zitafanuka tunaweza tukafanya shughuli za sterilization kwa kutumia umeme huo lakini hivi karibuni tunategemea kujenge sieta kuna tumaini yetu Saratani ya matiti imetajwa kuwa chanzo kikuu cha vifo vinavyotokana na ugonjwa huo kwa wanawake duniani kote ambapo vifo zaidi ya laki sita vinaripotiwa kwa kila mwaka na asilimia sitini na mbili kati yao hutokea katika nchi zinazoendelea. Tupate taarifa zaidi. Nchini Tanzania takribani asilimia themanini ya wagonjwa wa saratani ya matiti ugunduliwa na saratani ya matiti katika hatua ya juu yani tatu na nne kutokana na upatikanaji mdogo wa programu za uchunguzi utambuzi wa awali upatikanaji duni wa matibabu ikiwemo upasuaji chemotherapy na tiba ya mionzi katika kuhakikisha elimu ya namna ya kugundua mapema maradhi hayo na kupatiwa matibabu katika hatua ya awali ubalozi wa Sweden kwa kushirikiana na asasi isiyo ya kiserikali Shujaa Cancer Foundation Wizara ya Afya Shirika la Afya Duniani WHO imeandaa za kupambana na saratani yanayolenga kutoa tahadhari juu ya pengo la huduma ya saratani. Tunataka kufanya sehemu yetu ya kuwawezesha wanawake kupata huduma bora ya saratani kwa kufanya kazi pamoja. Tunaweza kuweka mkazo katika kuziba pengo la ufikiaji, kuinua utunzaji na ukarabati wa saratani na kuongeza ushiriki wa wagonjwa katika utunzaji wao wenyewe. Tunaamini kwenye utambuzi wa mapema na matibabu ni ufunguo wa matokeo mazuri. Mwanzilishi wa sasa isiyo ya kiserikali ya Shujaa Cancer Foundation Gloria Kida amesema jamii inapaswa kuelewa kuwa saratani ya matiti si ugonjwa wa wanawake pekee kwani wanaume nao huathiriwa ambapo uchunguzi unaonyesha kuwa asilimia sita nukta tano ya wagonjwa wote wa saratani ya matiti nchini ni wanaume. Kuna changamoto nyingi ambazo mgonjwa anavutia ambazo zinahusiana na tiba ya saratani kama kutoka nywele kuwa na titi moja kwa kuna vitu vingi ambavyo vinamaffect psychologically kwa kama asasi yetu na jaribu kana hawa wagonjwa na kujaribu kuainisha ni changamoto gani wanazopitia na jinsi gani ambazo tunaweza kusaidia na ili kuweze kuishi maisha bora kwa asasi yetu wa shujaa imejikita sana katika eneo hilo tukahudumia sana mashujaa wa saratani wa mlango wa kizazi matiti pamoja na tezi dume na kwa nini tulichagua hiyo kwa sababu tumeangalia katika nchi yetu Tanzania hayo hizo saratani tatu ndio zinaongoza sana katika nchi yetu Tanzania matembezi hayo ya kupambana na saratani yatafanyika Oktoba 21 mwaka 2023 yakilenga kuonyesha mshikamano na usaidizi kwa wagonjwa na waathirika wa saratani ya matiti pamoja na wahudumu wa afya ya saratani ya matiti kutoka Dar es Salaam Stella Joseph Star TV 
na binti ajulikanaye kwa jina la Shinje Kasmiri Felician mwenye umri wa miaka 16 mkazi wa Nyamatongo Kamanga Sengerema mkoa wa Mwanza anatafutwa na familia yake tangu alipopotea Oktoba saba mwaka huu kwa mujibu wa familia binti huyu alikuwa anaishi na bibi yake katika kijiji cha Nyamatongo Sengerema mkoa wa Mwanza na alipotea mnamo tarehe saba Oktoba huko huko kijijini kwao kwa yeyote atakaye muona awasiliane na wazazi wake kwa kupiga simu namba 0686 8770771 au 0787378428 taarifa imetolewa na kituo cha polisi kwa RB namba KM mkwaju RB mkwaju 335 mkwaju 2023 Na huo ndo mwisho wa Star TV jioni. Habari nyingine itakuja ifikapo saa mbili kamili usiku. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Frank Tawa na kutakia jioni njema. mtakuwa mnajiuliza kwamba kwa nini DID safari hii imechukua muda mwingi kuja na hicho ni kitu cha kujivunia sana wewe unatamani upendo wangu najua jibu ni hapana huyo bi-